Vamos mudar de assunto? Você lembra daquela história? A gente está acompanhando isso desde o início. Teve uma chuva muito forte em Bauru, uma sequência de chuvas muito fortes, e aí o acúmulo de água acabou levando embora a parte é, da pista do sambódromo da cidade. Lembra? Mostramos isso no dia. Depois chegaram algumas imagens pelo Flagrota na Record de moradores dizendo olha, até agora nada foi feito. Isso aconteceu no mês de março e desde então nenhuma providência foi tomada. Agora, o grande problema é o seguinte, além de não ter sido resolvido o problema, a sinalização ali para evitar que coisas piores ocorram também está falhando muito. A prefeitura diz, olha, a gente coloca a sinalização, mas o povo vem aqui e arranca. E aí, por conta disso, está tudo na mesma, se não pior. A gente foi conferir de perto. A Tereza mora bem pertinho do sambódromo e todos os dias se depara com esse cenário. A cratera se abriu há dois meses, depois das fortes chuvas que atingiram Bauru. Só que até agora, nada foi feito no local. A dona de casa está indignada e conta que sempre levava a filha para brincar no espaço. Mas tem tido muito medo ultimamente. Eu desci domingo aqui para brincar com a minha filha e deparamos com esse, esse demora, desmoramento aí, né? Que tanto é que a gente nem vai descer mais aqui, porque tenho medo que ela caia ali e a outra chegar na beirada, a criança cai, né? A dona Tereza e os outros moradores aqui do bairro têm toda a razão de ficarem preocupados das crianças virem aqui até o sambódromo para andar de bicicleta, brincar ou simplesmente andar por aqui, porque não há nenhum tipo de sinalização ou alerta que oriente sobre os perigos que esse cenário aqui oferece. E a gente sabe que as crianças e os jovens, apesar de se depararem com uma cena como essa, são tanto quanto curiosos. E o simples fato de chegar próximo aqui, ao limite de onde começa a cratera, já representa um risco enorme, isso para qualquer um. Uma outra situação que nos chamou a atenção são as condições desse poste, que está pendido e escorado pelos fios de energia elétrica, ou seja, se chover ou até mesmo se ventar um pouco mais forte, esse poste pode cair a qualquer momento. Segundo o secretário de obras, já foi colocada a sinalização no local, mas a faixa foi removida. Então logo nós tomamos conhecimento dessa situação, acionamos aí o pessoal da Defesa Civil, que fez uma sinalização aqui no local, mas infelizmente essa sinalização ela é facilmente retirada pelas pessoas. Então, é, vou voltar a conversar com o pessoal da Defesa Civil para retomar com essa sinalização, uma vez que a gente sabe que pessoas aí a fim de matar a curiosidade podem estar se colocando numa condição de risco. Então, esse reforço será feito junto à equipe da Defesa Civil. O secretário explica o motivo de nenhuma intervenção ter sido feita aqui até agora. Nós acabamos de passar agora por um período chuvoso e após esse período chuvoso, as demandas por recuperação de ruas de terra no município aumenta de uma forma muito grande. Então, os equipamentos hoje eles estão prioritariamente atacando essas frentes de acesso às residências e em detrimento dessa situação, que a gente não tem aqui uma situação de residência em risco ou coisa parecida com isso. Então, esse é um ponto de preocupação. Agora, nossa expectativa com relação ao início dessas atividades é que elas possam ter início aí a partir do mês de junho. Né? Estamos trabalhando com esse cronograma para que elas se concluam até meados de agosto, uma vez que em setembro nós temos o uso aqui do sambódromo.